Gott bei Ihnen zu sein. Danke für die großzügige Einladung. Am 30. Oktober hat ein Erbeben die Basilika des Heiligen Benedikt zum Einsturz gebracht. Das Kloster neben der Basilika wurde schwer beschädigt. Im Leben des Heiligen Benedikt, verfasst von Papst Gregor dem Großen, erzählt den Autor von einem Leidenserlebnis des Heiligen Benedikt. Ein Mönch findet ihn, wie er bitterlich weint. Es sind Tränen des Leidens und nicht der Gottesfurcht, die er oft im Gebet verschüttet. Gott hat dem heiligen Benedikt eine Schau der zukünftigen und Zerstörung des Postes durch die Lombarden gestaltet, aber auch versprochen, dass die, die lebenden Mönche verschont bleiben wollen. Dies ist auch unsere Geschichte. Wir haben über die Zerstörung der Kirche und des Postes geweint, aber wir haben Gott gedankt, dass in unserer ganzen Stadt Nussia niemand getötet wurde dass alle Mönche sicher überlebt haben. Auf dem Platz vor der Basilika gibt es heute eine eindrucksvolle Szene. Die Kirche fiel in sich zusammen, aber die Fassade blieb alles stehen. Alle umliegenden Gebäude wurden zerstört, aber die Statue des Heiligen Benedikt in der Mitte des Platzes blieb unbeschädigt. So blieben zwei Symbole übrig, die Fassade und die Statue. Die Fassade schmückt eine Rosette, umrahmt von den vier Evangelisten. Die Fassade steht also für das Evangelium. Die Statue des Heiligen Benedikt steht für seine Regel. Zwischen allen Ruinen bleiben das Evangelium und die Regel des Heiligen Benedikt intakt und weisen den Weg in die Zukunft, das überwiegende geistige Fundament unseres Glaubens wieder zu erbauen. Die Mönche haben auf unserem Gutshof drei Kilometer außerhalb der Stadt Zuflucht gefunden. Zwei Baukastenhäuser aus Holz wurden dort errichtet, denn Holz bewegt sich während eines Erdbebens nicht. Eines der Häuser dient als Kapelle und Refektorium, wo der Duft des Weihrauches sich mit dem Küchengerüchten befindet. Die Kapelle ist sehr klein, aber wir können trotzdem heilige Hochämte dort feiern. Das zweite Haus dient als Dormitorium und Skriptorium für die Gemeinschaft. Kalina Sara hat uns nach dem Erdbeben besucht und unser neues Zuhause gesegnet. Er sagte, dass das kleine Koste ihn an Bethlehem erinnerte, an die Armut und Demut der Ge Geburt unseres Herrn. Das war eine tiefgehende Einsicht. Ohne alles drumherum sind wir auf das Nötigste beschränkt, auf nur Wesentliches auf das unumnische Sagen. Inmitten, als, inmitten all des Gehörs, der Gehörs haben drei Postulanten ihr Noviziat begonnen. Die jungen Männer werden von der Herausforderung nicht eingeschüttert. Sie werden durch sie zu größerer Großzügigkeit inspiriert. Gott gibt, und gibt uns also auch Früchte in unserer Leiden. Wir bauen eine Kapelle aus Holz auf diesem Hof, die wir St. Benedikt auf dem Berg nennen. Das ist wichtig, denn so, so können wir die vielen Menschen aufnehmen, die an unserer tra traditionellen Liturgie teilnehmen wollen, die wir jeden Tag feiern, 364 äh, Tage am Jahr. Als die Basilika noch stand, empfinden, empfinden wir eine große Anzahl von Menschen jeden Sonntag. In den letzten sechs Monaten hatten wir keine Möglichkeit, sie alle aufzunehmen. Das ist sehr schwierig für uns. Wir brauchen Ihre Hilfe, um die Kapelle auf dem Berg wieder zu errichten, damit die Schönheit der traditionellen Messe und Korkebets 
in die Zukunft scheinen kann. Und damit wird vielen Dank für jeden einzelnen Spender für das Wort. Thank you.